यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है बस उन्हें परखने में समय लगता है ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन Hello friends welcome back to the another video of this playlist make sure that you have watched our previous video जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर थ्री स्टार्ट किया है जिसका नाम है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है फर्स्ट काइंड क्या होता है सेकंड काइंड क्या होता है होमोजीनियस क्या होगा नॉन होमोजीनियस क्या होगा लीनियर क्या होगा नॉन लीनियर क्या होगा इन सब टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमें पता है तो बेसिकली हम चैप्टर थ्री में क्या कर रहे हैं इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं सोल्यूशन ऑफ वोल्ट टेरा इंटीगल इक्वेशन बट आपको पता है वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन फर्स्ट काइंड का होता है और सेकंड काइंड का होता है अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं एक होता है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इसमें भी होगा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं फिलहाल हम लोग कर रहे हैं हाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ सेकेंड काइंड का हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ अडोमियन डिकम्पोजिशन मैथड उस मैथड का नाम था अडोमियन डिकम्पोजिशन मैथड जिसे शॉर्ट में ए डी एम बी बोला जाता है इस मैथड की मदद से हमने फाइंड किया था सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड इस टाइप के इंटीगल इक्वेशन का हमने सोल्यूशन फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ अडोमियन डिकम्पोजिशन मैथड तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं एक नया मैथड लेकर आया हूँ जिस मैथड का नाम है नॉइस टर्म फिनोमिना नॉइस टर्म फिनोमिना हालांकि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है बट हमने इस मेथड की मदद से हम फाइंड करते थे सोल्यूशन ऑफ फ्रेडलॉम इंटीगल इक्वेशन जी हाँ ये मेथड मैंने ऑलरेडी बता रखा है इस मेथड को यूज़ करके हमने फाइंड किया था फ्रेडलॉम इंटीगल इक्वेशन का बट अब अभी हम क्या करेंगे इसी मेथड को हम यूज़ करेंगे जिसके लिए वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन के लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे ठीक है तो ये जो मेथड है ये फ्रेडलॉम के लिए भी वर्क करता है और वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन के लिए भी वर्क करेगा तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझेगा कि नॉइस टर्म फिनोमिना एक्चुअली में होता क्या है और कैसे इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड ठीक है इसका मैं आपको अब सोल्यूशन बताने वाला हूँ तो इस मेथड को बढ़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस करूँ या फिर मुझसे लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे उसके लिए माफ़ कर देना ठीक है तो बढ़ते एक एग्जाम्पल की तरफ जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि नॉइस टर्म फिनोमिना होता क्या है और इसकी मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं सोल्यूशन तो चलो देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल तो आप अभी देख सकते हो ये है हमारे पास वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड अगर आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो आपको पता चलेगा कि ये नॉन होमोजीनियस है अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो ऐसे में आप कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स फाइंड कर सकते हो जैसे कि हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा तो आप बता सकते हो कि एफ ऑफ एक्स हमारा बन जाएगा सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लैमडा की चॉइस क्या होगी आप लैमडा देख के बता सकते हो कि वो माइनस हो जाएगा क्योंकि हम सब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं अगर मैं बात करूँ कर्नल की जिसे कि ऑफ एक्स टी से भी डिनोट किया जाता है उसकी चॉइस बन जाएगी वन ठीक है तो बढ़ते हैं सबसे पहले नॉइस टर्म फिनोमिना में पहले मैं आपको बता देता हूं कि नॉइस टर्म फिनोमिना में हमें एक्चुअली में करना क्या रहता है ठीक है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यू नॉट ऑफ एक्स यू नॉट ऑफ एक्स जिसे इसकी जिसकी वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होगी हम इनिशियली ये अज्यूम करेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या फिर यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी एफ ऑफ एक्स के बराबर होगी फिर नेक्स्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा यू वन ऑफ एक्स बट यू वन ऑफ एक्स आपको पता है जिस तरह अडोमियन डिकम्पोजिशन मेटेड में हम फाइंड करते थे ऑन द सेम वे यहाँ पर भी वैसे ही फाइंड करना बट इसमें फर्क इतना ही है हम इसमें सिर्फ दो ही टर्म्स फाइंड करते हैं एक होता है यू नॉट ऑफ एक्स और एक होता है यू वन ऑफ एक्स अडोमियन में हम ऐसा कंटिन्यू करते जाते हैं और एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं बट यहां पे हमें वैसा नहीं करना है सिंपली यू वन ऑफ एक्स लिख देंगे जिसकी चॉइस हो जाएगी लैमडा टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट के ऑफ एक्स टी के ऑफ एक्स टी टाइम्स यू ऑफ टी डी टी यू ऑफ टी डी टी ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा यू वन ऑफ एक्स फिर इन दोनों को टर्म्स को कंपेयर करना है और नॉइस टर्म फाइंड आउट करना है ठीक है और जो रिमेनिंग टर्म रह जाएंगे जो भी टर्म्स रह जाएगा अदर देन नॉइ
ठीक है तो चलो एग्जाम्पल सी एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं हम लोग इसको ठीक है तो उसको मैं रब कर देता हूँ सिंपली इसके सोल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो अभी हमने सारे टर्म्स फाइंड आउट कर लिए है तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम यूनोट ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो इनिशियली मैंने आपको बोला था कि यूनोट ऑफ एक्स को हम लोग एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे उसके बराबर इनिशियली हम इसको अज्यूम करेंगे तो यूनोट ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा जो कि है सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है अब हम फाइंड करेंगे यू वन ऑफ एक्स अब आपको पता है यू वन ऑफ एक्स कैसे गिवन होता है विच इज इक्वल्स टू लैमडा टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स के ऑफ एक्स टी इन टू यू ऑफ टी डी टी आप सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो लैमडा कितना है आपको पता है माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स के ऑफ एक्स टी कितना है वन है तो यहाँ पे आ जाएगा वन इंटू वन इंटू हाँ यू वन ऑफ एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा यू नॉट ऑफ एक्स आएगा ना क्योंकि हमें पता है जिस तरह डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड में देखा था जो भी यहाँ पे है यू वन है तो उसका जस्ट प्रीवियस वन आएगा दैट इज यू नॉट ऑफ टी अगर मैं बात करूँ यू टू ऑफ एक्स की तो सेम फॉर्मूला आएगा बट यहाँ पे यू टू है तो इधर पे आ जाएगा यू वन ऑफ टी ठीक है बट हमारे पास यू नॉट ऑफ एक्स है तो यू नॉट ऑफ एक्स की मदद से हम यू नॉट ऑफ टी फाइन कर सकते हैं सिंपली क्या करना है इस यू नॉट ऑफ एक्स के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम टी से इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिक्स टाइम्स टी प्लस थ्री टी स्क्वायर डी टी अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो सबको आता है तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन फटक से सॉल्व कर देंगे हमें मिल जाएगा सिक्स टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री टी क्यूब अपॉन थ्री होल टर्म रेंजेस फ्रॉम जीरो टू एक्स थ्री थ्री गेट कैंसल टू वन जै टू टू थ्री जै सिक्स एंड हेयर इट कम्स तो यहाँ पे सिंपली हम पुट कर देंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस पुट कर देंगे जीरो तो जीरो पूरा टर्म जीरो बन जाएगा तो कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब विच इज यू वन ऑफ एक्स ठीक है अब यू वन ऑफ एक्स मैंने आपको पहले ही बताया था हम फाइंड करेंगे यू नॉट ऑफ एक्स बट यू नॉट ऑफ एक्स इनिशियली हमने एफ ऑफ एक्स मान के चला था जो कि आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया है यू वन ऑफ एक्स जो कि है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अब वक्त आ गया है हमें नॉइस टर्म फाइंड आउट करना ठीक है अब हम नॉइस टर्म फाइंड करेंगे तो नॉइस टर्म बेसिकली क्या होता है मैंने उस प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जहाँ पे हमने फ्रेडलॉम के लिए देखा था वहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा नहीं देखा तो यहाँ पे आपको दो मिनट में बता देता हूँ कि नॉइस टर्म क्या होता है बेसिकली नॉइस टर्म हम इन दोनों में कौन से टर्म्स को कहेंगे ऐसे टर्म्स जो कि एक्जैक्टली exactly सेम दिखते हैं बट उनके पास अपोजिट साइन होते हैं तो यहाँ पे टर्म्स देखो यहाँ पे सिक्स है बट फिलहाल यहाँ पे सिक्स कहीं पर भी नहीं है यहाँ थ्री है और यहाँ पे भी थ्री है बट उनकी साइन डिफरेंट है इसी टर्म्स को ऐसे टाइप के टर्म्स को हम कहते हैं नॉइस टर्म तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है सो प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये क्या है इज द नॉइस टर्म ये एक नॉइस टर्म है ठीक है आपको नॉइस टर्म मिल गया अब मैंने आपको बताया इसका सोल्यूशन कैसे डिनोट करते यू ऑफ एक्स से सोल्यूशन डिनोट करते तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा द टर्म्स अदर देन नॉइस टर्म नॉइस टर्म ये है अदर देन चाहिए मतलब उसके अलावा इसको छोड़कर नॉइस टर्म को छोड़कर कौन सा टर्म है किस में देखना है इन यू नॉट ऑफ एक्स इन यू नॉट ऑफ एक्स में देखना है सो यू नॉट ऑफ एक्स में नॉइस टर्म को छोड़कर जो टर्म बच जाएगा वो सोल्यूशन बनेगा सो so ये हमारा बन गया यू नॉट ऑफ एक्स विच इज सिक्स एक्स क्या बन गया 6x बन गया तो हमारा सोल्यूशन कौन बनेगा 6x बनेगा बट नॉइस टर्म आपको पता है कभी भी नॉइस टर्म आता है तो हमें पता है कि ये गारंटी नहीं देता है ये सोल्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बट अगर क्वेश्चन में नॉइस टर्म बोला तो डेफिनेटली वो सोल्यूशन बनेगा तो इसको हमेशा चेक करना कंपलसरी है कभी भी टेस्ट में आएगा नॉइस टर्म फेनोमिना से करना है तो डेफिनेटली जो भी सोल्यूशन मिलेगा आपको उसको वेरीफाई करना जरूरी है तो वेरीफाई क्या करना है मतलब कुछ नहीं करना है आपको सिंपली क्या करना है ये जो आप इंटीग्रेशन इंटीग्रल इक्वेशन है आपके पास इसके एल एच एस सॉरी आर एच एस पार्ट में आपको सिंपली पुट कर देना और देखना कि एल एच एस पार्ट आता है या नहीं आता है तो हम उसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफिकेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे जो भी यू ऑफ एक्स है इसको हम सिंपली कहाँ पुट कर देंगे आर एच एस साइड में पुट कर देंगे तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर आर एच एस पार्ट तो आप आर एच एस पार्ट देख सकते हो जो कि है हमारे पास सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स यू ऑफ टी बट यू ऑफ टी चाहिए बट हमारे पास आप देख सकते हो यू ऑफ टी चाहिए बट हमारे पास यू ऑफ एक्स है यू ऑफ टी निकालना बहुत ही सिंपल है सिंपली एक्स की जगह पर टी से रिप्लेस कर दो जो कि हो जाएगा सिक्स
टू से वन जा टू टू थ्री जा सिक्स यहाँ पे मिल जाएगा सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टी स्क्वायर अपर लिमिट इज एक्स सो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर दैट इज जीरो सो थ्री एक्स स्क्वायर अब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर गेट कैंसल हमें सिंपली मिल जाएगा सिक्स एक्स विच इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स क्योंकि यू ऑफ एक्स क्या सिक्स एक्स है इसका मतलब क्या एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन वैलिड है ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ये सोल्यूशन है उसका ठीक है कभी भी सोलो सोल्यूशन हो या नहीं है क्या करना पड़ता है सिंपली इसको पुट कर दो और देखो क्या एल एच एस पार्ट इक्वल टू आर एच एस पार्ट सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है कि वो यू ऑफ एक्स इज अ सोल्यूशन और नॉट ठीक है इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो यहाँ पे गाइज हमने क्या देखा कि हम कैसे नॉइस टर्म फिनोमिना की मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड विच इज नॉन होमोजीनियस आई होप गाइज आपको समझा होगा कि नॉइस टर्म फिनोमिना एक्चुअली में होता क्या है अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच लव यू टेक केयर बाय बाय